நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்துட்டு ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் அழகு ரெண்டு குடிமையல்ல அழகு ரெண்டு சமத்துவம் பெறுதல் சரிங்களா சமத்துவம் பெறுதல் அதோட அறிமுகம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சமத்துவன்றது வந்து நம் வாழும் இச்சமூகம் வந்து பல்வேறு வகையில் வந்து வேறுபாடோடு இருக்குது அதனால் வந்து நம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதை வந்து நம்புவதால் அத்தகைய வேறுபாடுகளை கலைந்து பிறருடன் அமைதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நிறைய வேற்றுமைகள் இருக்குது ஆனாலும் ஒற்றுமையாக நம்ம வந்து இந்தியாவில் வாழ்ந்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து முன்முடிவு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க முன்முடிவு பாரபட்சம் பாரபட்சம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மற்றவர்களை பற்றி எதிர்மறையான கருத்து இல்லைனா ஒரு தாழ்வான கருத்தை வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஒரு முன்னாடியே வந்து ஒரு முடிவை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அந்த முடிவை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அவங்க சொல்கிற விஷயத்த எதை கேட்டாலுமே வந்து அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் தவறுன்னு தான் நமக்கு தோணும் அதுதான் வந்து முன்முடிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ப்ரீ ஜ சரிங்களா ப்ரீ ஜட்ஜ் ப்ரீ ப்ளஸ் ஜட்ஜ் சரிங்களா அதாவது முன்முடிவு முன் ப்ளஸ் முடிவு பாரபட்சம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போது பாரபட்சம் என்ற வார்த்தை வந்து முன்முடிவை குறிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது நிறம் மொழி உடை போன்றவற்றில் நிறைய விஷயங்களில் வந்து நம்ம பாரபட்சம் பார்க்குறோம் அதாவது மக்களோட மதம் இந்து கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ் இஸ்லாமியம் புத்தம் சமணம் இந்த மாதிரி மத ரீதியாக வந்து பாரபட்சம் பார்க்குறோம் நம்பிக்கைகள் அதே போல் வந்து நிறம் கருப்பு சிவப்பு மொழி தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி மலையாளம் அப்படின்னு சொல்லி பாரபட்சம் பார்க்குறோம் இது பாலின ரீதியாகவும் வந்து வர்க்க ரீதியாகவும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மீதும் இந்த மாதிரி வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து இந்த பாரபட்சம் வந்து பார்க்கப்படுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிராமப்புற மக்களை வந்து நகர்ப்புற மக்கள் இப்போ நகர்ப்புற மக்கள் வந்து நிறையா ட்ரெஸ் வந்து ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு டி ஷர்ட்டு போட்டிருப்பாங்க இப்போ கிராமப்புறத்தில் வந்து வேஷ்டி சர்ட்டை போட்டிருப்பாங்க அப்போ அதில் வந்து ஒரு பாகுபாடு இருக்குது அப்போ பாரபட்சம் பார்க்குறாங்க அவங்க பார்க்குறப்ப நாங்கள் பெரியவங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த பாரபட்சம் பார்க்குற விஷயத்த சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது பாரபட்சம் அப்படின்றதுக்கு காரணங்கள் வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னா சமூக மயமாக்கல் சமூக மயமாக்கல் வந்து ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட நடத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு விஷயத்த அப்படின்றத பொருளாதார பயன்கள் பொருளாதார பயன்கள் அதிகமாக பொருளாதார பயன் இருக்குது கம்மியாக பொருளாதார பயன் இருக்குது சர்வதிகார ஆளுமை ஒருத்தர் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு விஷயங்கள்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறது இன மைய கொள்கை ஒரு இனத்தை சார்ந்து ஒரு விஷயங்களை செய்யணும்னு நினைக்கிறது கட்டுப்பாடான குழு அமைப்பு ஒரு கட்டுப்பாடோடு ஒரு குழுவை அமைச்சு ஸ்ட்ரிக்டாக கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறது அதுவும் ஒரு பாரபட்சம் தான் முரண்பாடுகள் கருத்துக்கள் முரண்பாடுகளாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் நான் சொல்கிற விஷயங்கள் ஒத்து வரல அப்படின்றப்ப அந்த முரண்பாடு ஏற்படும் அதுவும் ஒரு பாரபட்சத்துக்கான காரணமாக சொல்கிறாங்க ஒத்த கருத்து அதாவது முன்முடிவு வலுவாக இருக்கும்போது அதான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல ஒரு நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் வந்து ஏற்க முடியலை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்த ஆல்ரெடி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க உங்கள் மைண்டில் நான் இதை தான் செய்வேன் அப்படின்னு அப்போ நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டிங்க என்ன அட்வைஸ் பண்ணாலும் கேட்க மாட்டிங்க நான் புக் எடுத்து படிங்கன்னு சொன்னாலும் நீங்கள் படிக்க மாட்டிங்க உங்களுக்காக தோணுச்சுனா தான் நீங்கள் படிப்பீங்க அதை தான் ஒத்த கருத்து சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து மாற்றிக்க மாட்டிங்க ஒத்த கருத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து ஒரு பையன் வந்துட்டு அவன் கண்ணில் வந்து பால் பட்டுருது ஒரு மெல்லிய பந்து தான் அவன் மேலே படுது அதனால் வந்து அவன் அழுகிறான் அப்போ அங்கே சுற்றி இருக்க பசங்கள் எல்லாமே வந்து அவனை பார்த்து அழுகிறாங்க சிரிக்கிறாங்க அப்போது ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் அவனை பார்த்து வேதனைப்படுறான் சரி ஓகே இவன் மேலே பந்து பட்டுருச்சு அப்படின்னு வந்து வருத்தப்படுறான் ஆனால் அந்த மற்ற பசங்கள் சிரிக்கிறத பார்த்து இவனும் சிரிக்கிறான் அப்போ அங்கே அந்த ஒத்த கருத்து வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கவங்கள அந்த விஷயம் நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் அதை செய்ய விடாமல் தடுத்து அவங்களையும் அந்த ஒத்த கருத்துக்குள்ளே கொண்டு போயிடும் அது தான் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒத்த கருத்துக்கு இப்போ பாலின அடிப்படையில் வந்து ஒத்த கருத்துக்களை வந்து நிறைய திரைப்படங்கள் விளம்பரங்கள்லாம் வந்து தொலைக்காட்சியெல்லாம் போடுறாங்க ஒரு பைக் விளம்பரம் வந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து ஆண்கள் மட்டும்தான் வருவாங்க ஒரு வாஷிங் மிஷின் விளம்பரம் வந்துச்சு சரிங்களா இல்லை ஒரு 
சோப்பு விளம்பரங்கள் வந்துருச்சு பாத்திரம் கழுவுறது தொடர்பான ஒரு ஜெலூஷன் அந்த சாரி ஒரு ஜெல்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் விளம்பரம் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து பெண்களை தான் காமிப்பாங்க ஒரு பைக்கு காரு அப்படின்னா ஆண்களை காமிக்கிறாங்க அப்போ அதுலேயே வந்து ஆண்கள் இது தான் பண்ணணும் பெண்கள் இது தான் பண்ணணும்னு ஒரு பாரபட்சங்களை வந்து காமிக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து இவங்க சொல்லியிருக்காங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து சமத்துவமின்மை மற்றும் பாகுபாடு சமத்துவமின்மை மற்றும் பாகுபாடு அப்படின்னா ஒருவர் மற்றொருவரோட வந்து பாகுபாடுடன் நடத்துறது தான் வந்து சமத்துவமின்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாதி ஏற்ற தாழ்வுகள் மத சமத்துவமின்மை இன வேறுபாடு பாலின வேறுபாடு இதெல்லாம் வந்து ஒரு எதிர்மறை எதிர்மறையான செயல்கள் பண்ணோன்னா அது சமத்துவமின்மை பாகுபாடுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து சமத்துவமின்மை பாகுபாடு இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா நெல்சன் மண்டேலா அவர்கள் இனவெறிக்கு வந்து முடிவு கொண்ட வந்தவர் தென்னாப்பிரிக்காவை சேர்ந்தவர் இவர் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளை வந்து சிறையிலேயே வந்து கழித்தார் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு தான் விடுதலையானார் விடுதலையானதுக்கப்புறம் வந்து அந்த தென்னாப்பிரிக்காவோட இனவெறிக்கு வந்து ஒரு முடிவு வந்துச்சு ஏன்னா இவர் ஜெயிலில் வச்சுருக்கப்போ நிறைய வெளியில் போராட்டங்கள்லாம் நடந்துச்சு அதனால் ஒரு பெரிய பிரச்சனைகள் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக இவரை வந்து ரிலீஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு தேர்தல் நடக்குது அதில் இவரே வந்து போட்டியிட்டு தலைவராகவும் ஆகிறார் சரிங்களா அப்போ அந்த இனவெறிக்கு எதிராக வந்து போராடினவர் வந்து நெல்சல் மண்டேலாம் வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வந்து வகிக்கிறார் சரிங்களா இப்போது அந்த நம்ம கருப்பு நிற தோற்ற முடிய வெள்ளை நிற அந்த மாதிரி தாழ்ந்த வகுப்பினர் காட்டிலும் உயர்ந்த வகுப்பினர் அப்படின்ற வேற்றுமைகள் நிறைய இருக்குது சரிங்களா இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு பதினஞ்சு வந்து அறிவுறுத்துகிறது என்ன வரி அறிவுறுத்துகிறது அப்படின்னா சட்டப்பிரிவு பதினஞ்சு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஜாதி மதம் இனம் பாலினம் பிறப்பிடம் என்ற அடிப்படையில் பாகுபாடு கூடாது ஜாதி மதம் பிறப்பிடம் மொழி இந்த மாதிரி பிறப்பிடம் பாலினம் இது போன்ற வந்து எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் வந்து பாகுபாடு காட்டக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சட்டப்பிரிவு பதினஞ்சு சொல்லுது சரிங்களா முக்கியம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா சாதி பாகுபாடு சாதி பாகுபாடு வந்து சமத்துவமின்மைக்கு வந்து மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது இந்த ஜாதி தான் வந்து மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது இது முதல்ல வந்துட்டு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து சமுதாயத்தில் தொழில் அடிப்படையில் வந்து பிற குழுவினால் வந்து பல்வேறு குழுக்களாக வந்து வர்ணாசிரம முறைப்படி பிரிக்கப்பட்டு அவங்க அறியப்பட்டாங்க அதுதான் சாதி முறைகள்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் வந்து சாதி முறைக்காக நிறையா போராடியிருக்காங்க அதில் வந்து ஒருத்தர் நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க டாக்டர் பீமாராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் சரிங்களா இவரோட பேர் பேர் வந்து பீமாராவ் இவரோட ஆசிரியர் பெயர் அம்பேத்கர் ராம்ஜி அம்பேத்கர்னு சொல்லுவாங்க அவரோட ஈர்ப்புனால் அவரோட விஷயங்களை ஈர்ப்புனால் வந்து இவர் அம்பேத்கர்ன்ற விஷயத்தை பின்னாடி சேர்த்துக்கிட்டார் இவர் அதனால் வந்து இவர் பேர் வந்து பீமாராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் பி ஆர் அம்பேத்கர்னு சொல்லுவாங்க இவர் பாபா ஷாஹேப் என பிரபலம் பிரபலமாக அழைக்கப்படுகிறார் இவர் வந்து இந்திய சட்ட நிபுணனாகவும் பொருளாதார நிபுணனாகவும் அரசியல்வாதியாகவும் சமூக சீர்திருத்தவாதியாகவும் இருந்திருக்காரு இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் எம்ஏ பட்டம் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் பிஹெச்டி பட்டத்தை பெற்றார் அதற்கப்புறம் வந்து லண்டனில் பொருளாதார பள்ளியில் டிஎஸ்சி பட்டத்தையும் பெற்றார் சரிங்களா இவர் அரசியல் நிர்ணய சபையின் வரைவு குழுவின் தலைவராக இருந்தார் அதனால் வந்து இவரே அரசியல் நிர்ணய சபையின் தந்தையாக கருதப்படுகிறார் அரசியல் நிர்ணய சபையின் தந்தை யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா பிஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் சரிங்களா இந்திய சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராகவும் பணியாற்றியிருக்காரு இவரது மறைவுக்கு பின்னு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பாலின பாகுபாடுன்னு சொல்கிறாங்க பாலின பாகுபாடு அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையே நிலவும் உடல்நலம் கல்வி பொருளாதாரம் அரசியல் சமத்துவமின்மை போன்றவற்றை குறிக்கிறது சரிங்களா அதாவது ஒரு பெண் வந்து ஆண் வந்து கல் பள்ளி கல்லூரி வேலை எல்லாத்துக்குமே போவாங்க ஒரு பெண் வந்து பள்ளி படிப்பை முடிச்சுட்டா காலேஜ் வந்து படிக்க விட மாட்டாங்க கல்லூரி படிப்பை தொடர விட மாட்டாங்க சரிங்களா அதனால் வந்துட்டு பாலின பாகுபாடு வந்து அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு சில வீட்டில் வந்து ட்ரெஸ்ஸு நவீன ஆடைகளை வந்து உடுத்த விட மாட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு 
ட்ரெண்டான ஒரு ட்ரெஸ்ஸோ ஒரு காஸ்டியூம்ஸோ வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க போட மாட்டாங்க சரிங்களா அதே வந்து நகரத்தில் வந்து அதை ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க சரிங்களா இது வந்து ஒரு பாலின பாகுபாடை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மத பாகுபாடு மத பாகுபாடு அப்படின்னா அதாவது நம்பிக்கை நடிப்பில் வந்து ஒரு தனிநபரின் மீதோ அல்லது குழுவினர் மீதோ சமத்துவமின்றி நடத்துதல் ஆகும் சரிங்களா மத பாகுபாடு நம்ம நிறைய மதங்களை கொண்டிருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது எல்லா மதங்களையும் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி நினைக்கணும் ஒரு சில மதங்களில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வேறு மதத்தை சேர்ந்த ஒரு நம்மளோட கோயிலுக்குள்ளேயோ சர்ச்சுக்குள்ளேயோ ஒரு மசூதிக்குள்ளேயோ வந்து உள்ளே விட மாட்டாங்க சரிங்களா அப்போது விட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி வந்து சில மதத்தில் வந்து தங்க சடங்குகள் வழக்குகள் வாழ்க்கை முறையில் வந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் வந்து ரொம்ப முரண்படுவாங்க அது மத பாகுபாடுன்னு சொல்கிறாங்க சமூக பொருளாதார சமத்துவமின்மை சமூக பொருளாதார சமத்துவமின்மை அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மனிதனோட மேம்பாட்டுக்கு வந்து சமத்துவமின்மை விட வருவாய் பிரிவின் சமத்துவமின்மை மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு தொழில் வளர்ச்சியோ வேளாண் உற்பத்தியோ மனித வள மேம்பாடு ஆகியவற்றில் வந்து குறைந்த வருவாய் மாவட்டங்களுடன் தொடர்புடையது அப்போ அந்த சமூகத்தில் வந்து ஒரு பொருளாதாரத்துலேயும் வந்து ஒரு சமத்துவமின்மை ஒரு மாவட்டத்தில் வந்து அதிகமான பாலின விகிதம் இருக்குது ஒரு மாவட்டத்தில் வந்து அதிகமான விளைச்சல் விவசாயங்கள் இருக்குது இன்னொரு மாவட்டத்தில் இல்லை அப்படின்றப்ப அது ஒரு சமூகத்திலையும் ஒரு பொருளாதார ரீதியாகவும் வந்து ஒரு சமத்துவமின்மையை காமிக்குது கீழே வந்து இப்போ நம்ம எழுத்தறிவு விகிதம் அதிகமாக சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு கணக்கெடுக்கும்படி அதிகமாக இருக்கிறது குறைவாக இருக்குது ரெண்டையுமே சொல்லியிருக்காங்க அதிகமாக இருக்கிறது வந்து கன்னியாகுமரி தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் அதுக்கடுத்து தொண்ணூறு புள்ளி பதினெட்டு சென்னை அதுக்கடுத்து தூத்துக்குடி எண்பத்தாறு புள்ளி பதினாறு அதுக்கடுத்து நீலகிரி எண்பத்தஞ்சு புள்ளி இருபது குறைந்தது வந்து தருமபுரி அறுபத்தெட்டு புள்ளி ஐம்பத்தி நாலு அரியலூர் வந்து எழுவத்தொன்று புள்ளி முப்பத்தி நாலு கிருஷ்ணகிரி எழுவத்தொன்று புள்ளி நாற்பத்தாறு விழுப்புரம் எழுவத்தொன்று புள்ளி எண்பத்தெட்டு இப்போ இது போல் வந்து எழுத்தறிவிலையும் வந்து வித்தியாசங்கள் கொடுக்குறாங்க அப்போ இதுலேயும் வந்து ஒரு சமத்துவமின்மை இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதே போல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாலின விகிதத்துலேயும் வந்து அடிப்படையாக நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்செக்ஸ் படி வந்து நமக்கு ஒரு சில அதிகமான மாவட்டங்கள் கம்மியான மாவட்டங்களை வந்து குறிக்கிறாங்க அப்போ நீலகிரி வந்து அதிகம் ஆயிரம் பெண்களுக்கு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு ஆண்கள் சாரி ஆயிரம் பெண்களுக்கு ஆயிரம் ஆண்களுக்கு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு பெண்கள் இருக்காங்க அப்போ அதிகப்படியாக இருக்காங்க மிக அதிகமாக இருக்காங்க பாலின விகிதத்தில் அப்படின்றாங்க தஞ்சாவூர் வந்து ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று நாகப்பட்டினம் ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு தூத்துக்குடி ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு இப்போ கம்மியானது வந்து ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பெண்கள் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு பாலின விகிதத்தில் சொல்கிறாங்க தருமபுரியை வந்து மிக குறைவாக சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து சேலம் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கிருஷ்ணகிரி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ராமநாதபுரம் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு இது போன்ற பாலின விகிதத்துலேயும் வந்து நமக்கு பாகுபாடு இருக்குது சமத்துவமின்மை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சமத்துவமின்மை மற்றும் பாகுபாட்டினை நீக்குவதற்கான தீர்வுகள் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அனைவரும் தரமான உடல்நலம் மற்றும் கல்வியினை கிடைக்க செய்தல் எல்லாத்துக்கும் நல்ல உடல்நலம் நல்ல கல்வி கிடைக்கணும் தற்போதைய பாலின பாரபட்சத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷன் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் பாலின ஏற்றத்தாழ்வுகளை அகற்றுவதற்காக பொது வாழ்வில் மற்றும் நிறுவனத்தில் பெண்களை திறனை வெளிப்படுத்தணும் பாலின வேறுபாடை வந்து கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு நீக்கிறதுக்கு பொது வாழ்வில் வந்து பெண்கள் வந்து திறன்களை வெளிப்படுத்தணும் மற்ற மதங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும் வெளிப்படையான மனநிலையை வளர்த்து கொள்ளணும் வகுப்பறை குழுவாக சாப்பிடுவதை ஊக்குவிக்கணும் சாப்பிடுதல் மூலம் சாதி மதம் பாலினம் ஆகியவற்றில் எந்தவித பாரபட்சமின்றி மாணவர்களை வந்து ஒன்றாக இணைக்கலாம் சொல்கிறாங்க பலதரப்பட்ட மக்களிடம் பேசணும்னு சொல்கிறாங்க சட்டங்களை முறையாக நடப்ப நடைமுறைப்படுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரு தீர்வு வரும் சமத்துவமின்மைக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு மற்றும் சமத்துவம் இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து சட்டப்பிரிவு பதினாலின்படி சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அர இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பதினாலாவது பிரிவு சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சவம் இது ஒரு முக்கியமானது நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் நாட்டிற்குள்ள வசிக்க அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு தேவை தேவையற்ற பாதுகாப்பாட்டினையும் தடை செய்கிறது பாதுகாப்பும் தேவையற்ற பாதுகாப்பு பாகுபாட்டினையும் தடை செய்துன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் நமது அரசியலமைப்பு நிலைத்தால் வேறுபட்டிருப்பதை கூறுகிறது எனவே சமத்துவமானது அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதுன்றத சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதே போல் வந்து 
இந்திய அரசியலமைப்பு விதி வந்து ஒழுங்குமுறை சட்ட நடவடிக்கை அதாவது ஒரு நாடு நிர்வகிக்கப்படும் சமத்துவம் என்பது தீண்டாமே ஒரு குற்றம் காண்பது என்று சொல்கிறாங்க அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு பிரிவின்படி விதி பதினேழு இந்தியா தீண்டாமை ஒழிப்பு அப்படின்றதுக்கு விதி பதினேழு வந்து தீண்டாமை ஒழிப்பு இதுவும் முக்கியம் தீண்டாமை ஒழிப்பு அப்படின்னா எந்த சட்ட பிரிவு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பிரிவு பதினேழு சரிங்களா இது எல்லாம் வந்து சமூக அதாவது இந்த இதில் வந்துட்டு இன்று கூட நாடு முழுவதும் பல்வேறு வகையான பாகுபாடு காணப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க பெண்கள் விவசாயிகள் பழங்குடியினர் மற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட சமூக வகுப்பினர் உள்ளிட்டோர் இன்னும் இந்தியாவில் சமத்துவத்திற்கு இன்னும் போராடிட்டு இருக்காங்க இன்னும் ஒரு சில இடங்களில் வந்து சமத்துவமின்மை இருக்குது பாகுபாடு இருக்குது அப்படின்றத இந்த பாடத்தின் மூலயமா வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு நாலு சாதனையாளர்களை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் பிறந்திருப்பார் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து மறைஞ்சிருப்பார் சரிங்களா இவரோட முழு பேர் வந்து ஏ அவுல் பி பகீர் ஜே ஜெயினுல்லாபுதீன் அப்துல் கலாம் சரிங்களா அவுல் பகீர் ஜெயினுல்லாபுதீன் அப்துல் கலாம் இவர் வந்து ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்திருப்பார் ஒரு இஸ்லாம் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து இந்தியாவோட பதினோராவது குடியரசுத் தலைவர் லெவன்த் பிரசிடண்ட் சரிங்களா இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ஜனாதிபதி ஜனாதிபதினாலும் பிரசிடண்ட்னாலும் குடியரசுத் தலைவர்னாலும் ஒரே பொருள் தான் சரிங்களா இவரை வந்து மக்கள் குடியரசுத் தலைவர் என்று அன்புடன் நினைவு கூறப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் இவர் ராமநாதபுரத்தில் பள்ளி படிப்பு முடித்தார் திருச்சி ஜெயின் ஜோசப் கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பினை முடித்தார் சென்னை தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் விண்வெளி பொறியியல் படிப்பிற்கு பிறகு இவர் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார் சரிங்களா இவர் வந்து இளமை காலத்திலே வந்து அப்துல் கலாமின் குடும்பம் வந்து ரொம்ப வறுமையில் இருந்துச்சு எனவே தனது குடும்பத்துக்கு உதவியாக வந்து செய்தித்தாள்கள்லாம் வந்து விற்பனை பண்ணியிருக்காருன்றத சொல்கிறாங்க இவர் இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த விருதான பாரத ரத்னா விருது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு வாங்கியிருக்காரு கொடுத்துருக்காங்க இவருக்கு பல்வேறு விருதுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா அதே போல் இவர் வந்து பல்வேறு நூல்களை எழுதியுள்ளார் அந்த நூலில் வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்றது வந்து இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அக்னி சிறகுகள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எழுச்சி தீபங்கள் தி லூமினஸ் பார்க் மிஷின் இந்தியா இதெல்லாம் வந்து இவர் எழுதிய நூல்கள் தான் சரிங்களா இவரது சிறந்த பணியால் வந்து இவர் வந்து இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதன் என்று பட்டத்துடன் பட்டம் வந்து இவருக்கு அளித்தது சரிங்களா சிறந்த சிறந்த அவரது சிறந்த பணியால் இந்திய ஏவுகணை மனிதர் என்ற பட்டத்தை இவருக்கு அளித்தது சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க யாருனா விஸ்வநாதன் ஆனந்த் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் வந்து சென்னையில் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இவர் தாயார் வந்து சதுரங்க விளையாட்டில் ஆர்வம் கொண்டவர் அதாவது செஸ் காம்படிஷன் செஸ் போட்டியில் ஆனந்திற்கு அஞ்சு வயதுலேயே வந்து சதுரங்க விளையாட்டை கற்றுக் கொடுத்தார் அவரது எதிர்கால வாழ்க்கையில் சதுரங்க வீரராக திகழ அடிப்படையாக அதுதான் அமைஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டில் வந்து சதுரங்க விளையாட்டின் உலக சாம்பியன் வந்து வாங்கியிருக்காரு பாருங்கள் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டு பத்து பன்னெண்டு உலக சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காரு தனது பதினாலாவது வயதில் உலக இளையவர் சதுரங்க போட்டியில் சாம்ப சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு இந்தியாவில் முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் இவர் தான் சரிங்களா நாட்டின் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயரிய விருதான ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்தா விருதினை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்து பெற்ற முதல் வீரர் இவர் தான் இந்தியாவிலே நாட்டிலே உயர்ந்த விளையாட்டு வீரருக்கான விருது ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் நாட்டின் இரண்டாவது உயரிய விருதான பத்ம பூஷன் விருதை வாங்கியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாரியப்பன் தங்கவேலு திரு மாரியப்பன் தங்கவேலு அவர்கள் இவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் சேலம் மாவட்டத்தில் பிறந்தார் இவர் தாயார் வந்து தனிநபராக வந்து இவரை வளர்த்துருக்காங்க செங்கச்சூழலில் வேலை பார்த்துருக்காங்க டெய்லி வந்து நூறுரூபா ஊதியத்தை பெற்று இவரை வந்து படிக்க வச்சுருக்காங்க இவருக்கு விபத்தின் காரணமாக வந்து ஒரு கால் வலது கால் வந்து நிரந்தர பாதிப்பினை ஏற்படுத்தியது இத்தகைய பின்னடைவு இருந்தபோதும் பள்ளிக்கழிவினை முடித்தார் இவர் வந்து நான் பிரிய பிற மாணவர்களோடு வேறுபாடு கொண்டவன் இல்லை என நினைத்ததால் நினைத்தது இல்லை என கூறுகிறார் அதாவது மற்றவங்களோட நான் வந்து வேறுபாடு கால் இல்லைன்னு நினச்சது கிடையாது அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ரியோ ஒலிம்பிக் போட்டி சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ரியோ ஒலிம்பிக் பாரா ஒலிம்பிக் மாற்றுத்திறனாளிக்கான ஒலிம்பிக் போட்டியில் 
ஆண்கள் உயரம் தாண்டுதல்ல டி ஃபார்ட்டி டூ போட்டியில் ஒன்று புள்ளி எண்பத்தொம்பது மீட்டர் உயரம் தாண்டி தங்கப் பதக்கத்தை வந்து வெற்ற வென்றார் டி ஃபார்ட்டி டூ போட்டியில் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் மீட்டர்ஸ் ஹை ஜம்பில் தங்கப் பதக்கம் வந்து வாங்கினார் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சே இளவலகி சரிங்களா சே செல்வி இளவலகி இவங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னை வியாசர்பாடி பகுதியில் வந்து ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க ஒரு தந்தை வந்து ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுனர் அது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் வந்து ஃப்ரான்ஸின் கேன்ஸ் நகரின் பாலைஸ் தேஸ் விழா போட்டியில் வந்து கலந்துட்டு தனது முதல் கேரம் சாம்பியன் பட்டத்தை வெற்ற வென்றாங்க அதே ஆண்டில் வந்து தேசிய கேரம் சாம்பியன் போட்டியில் வந்து முந்தைய உலக சாம்பியனான ரேஷ்மி குமாரியை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார் சரிங்களா கேரம் சாம்பியன் போட்டியில் முந்தைய உலக சாம்பியனாக இருந்தவங்கள ரேஷ்மி குமாரியை வந்து வெற்றி பெற்றாங்க சே அல் இளவலகி அவர்கள் சரிங்களா இப்போ மேற்கண்ட சாதனையாளர்கள் அனைவரும் பல்வேறுபட்ட பின்புலத்திலிருந்து வந்திருந்தாலும் அவங்க பிரச்சனைகளை சந்தித்து வாழ்வில் சாதனை படைத்துள்ளார்கள் என்பதை வந்து இதன் மூலம் வந்து நம்ம அறியலாம் அப்போது நம்மளும் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து சாதனைகளை படைக்கலாம் சாதனைகளை படைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு கால் இல்லாத விஷயமோ ஒரு வறுமையோ அது வந்து ஒரு நம்மளோட பின்புலமோ நம்மளோட எண்ணங்களோ வந்து அதுக்கான ஒரு முடிவு கிடையாது நம்ம நல்ல எண்ணங்களோடும் நம்பிக்கையோடும் நம்ம தொடர்ந்து முயற்சித்தால் நம்ம கிடைக்கிற வெற்றி வந்து கண்டிப்பான முறையில் கிடைக்கும் அதை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம் அந்த கோலை வந்து ரீச் பண்ணுவோம் நம்ம கஷ்டப்பட்டால் கண்டிப்பான முறையில் நல்ல விஷயத்துக்கு நல்ல நிலைமைக்கு போவோன்றதான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா கண்டிப்பான முறையில் நல்லா படிங்க படித்து கண்டிப்பான அரசு அதிகாரிகளாம் உயிர் அதிகாரிகளாம் வந்து கண்டிப்பான இடத்துக்கு எல்லாருமே வந்துடலாம் நம்மளோட ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ் சரிங்களா கண்டிப்பான முறையில் பண்ணுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துடலாம் பாருங்க கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க பின்வரும் நாட்டில் எது பாரபட்சத்து பாரபட்சத்திற்கான காரணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சமூக மயமாக்கல் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலின அடிப்படையில் நடத்தப்படும் பாகுபாடு குறிப்பிடுவது வந்து பாலின பாகுபாடு அடுத்து பாலின அடிப்படையிலான ஒத்த கருத்து உருவாதல் பெரும்பாலும் சித்தரிக்கப்பட்டவை வந்து திரைப்படங்கள் விளம்பரங்கள் தொலைக்காட்சி எல்லாமே இவை அனைத்துமே சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அக்னி சிறகுகள் எழுச்சி தீபங்கள் இது எல்லாமே அனைத்துமே ஓகேங்களா ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது எப்போ வழங்கினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு சரிங்களா விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அவர்களுக்கு முதன் முதலில் கிராண்ட் மாஸ்டரான பட்டம் வழங்கப்பட்ட ஆண்டு சரிங்களா எப்போது கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டம் விஸ்வநாதன் வந்து கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டு இளவலகி சிறந்த விளையாட்டு எந்த விளையாட்டில் சிறந்து உள்ளாங்க அவங்க கேரம் அரசியலமைப்பு எந்த பிரிவின் கீழ் எந்த ஒரு குடிமனுக்கும் எதிராக மதம் இனம் சாதி பயணம் பிறப்பு இடம் ஆகிய அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது பாகுபாடு காட்டக்கூடாது வந்து பதினஞ்சு சரிங்களா பதினாலு வந்து அனைவரும் அதாவது அனைவரும் சமம் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் பதினஞ்சு வந்து பாகுபாடு காட்டக்கூடாது சாதி இனம் மொழி இது படி பாதுகாப்பு காட்டக்கூடாது பதினாலு வந்து பொது வேலை வாய்ப்பில் வந்து அனைவருக்கும் பொது வேலை வாய்ப்பில் வந்து சம உரிமை பதினேழு வந்து தீண்டாமை ஒழிப்பு சரிங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பதினஞ்சு இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்து பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு அவருக்கு வந்து எப்போ வந்து பாரத ரத்னா விருது வந்து வழங்க எப்போ பாரத ரத்னா விருது வழங்கினாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பிடும்படி தமிழகத்தில் அதிகமான கல்வியறிவு பெற்றுள்ள மாவட்டம் கன்னியாகுமரி சரிங்களா கன்னியாகுமரி தான் அதிக கல்வியறிவு பெற்று அடுத்து பாருங்கள் கோழிட்டேரங்களை நிரப்புக டேஷ் என்பது மற்றவர்களை பற்றி எதிர்மறையான அல்லது தாழ்வான முறையில் கருதுவதாகும் பாகுபாடு பாகுபாடு என்பது தான் வந்து மற்றவங்களை பற்றி எதிர்மறையாகவோ தாழ்வாகவோ கருதுவது டேசாம் ஆண்டு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரையும் சரிங்களா ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று தான் வந்து அப்துல் கலாம் அவர்கள் பிறந்த ஆண்டு இந்தியாவில் மிக உயர்ந்த விருதான ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்ன விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது விஸ்வநாத ஆனந்துக்கு தான் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கோம் சரிங்க விஸ்வநாத ஆனந்த் இந்தியாவின் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் வந்து பிஆர் அம்பேத்கர் சரிங்களா முதல் சுதந்திர இந்தியாவோட முதல் சட்ட அமைச்சர் வந்து பிஆர் அம்பேத்கர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி குறைந்த பாலின விகிதம் உள்ள மாவட்டம் வந்து தருமபுரி தருமபுரி தான் வந்து பாலினத்திலையும் சரி 
கல்வியறிவுலையும் சரி மிக குறைந்த அளவு கொண்டது வந்து தருமபுரி தான் சரிங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பொறுத்துக்க பாருங்கள் பாரபட்சம் அப்படின்னா பிறரை எதிர்மறையாக மதிப்பிடுதல் இதுதான் பாரபட்சம் ஒத்த கருத்து அப்படின்னா தவறான பார்வை அல்லது தவறான கருத்து சரிங்களா அதுதான் ஒத்த கருத்து சரிங்களா பாகுபாடு அப்படின்னா மற்றவர்களை காட்டிலும் சிலரை வந்து தாழ்வாக நடத்துவது தான் பாகுபாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிவு பதினாலு வந்து சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் பதினேழுனா தீண்டாமை ஒழிப்பு தீண்டாமை ஒழிப்பு தான் வந்து பதினேழு சரிங்களா ஓகே மாணவர்களே நன்றி